partnership we have built over the past 25 years uh, with Ukraine as NATO remains one of our key pillars within the cooperative security. So with this very short introduction, uh, I would like to introduce our panel. Uh, thank you, Ambassador Kay Bailey Hutchinson, for joining us. Uh, Ambassador Hutchinson is the permanent representative of the United States to the North Atlantic Council, and I believe it's your first visit to Kiev, so welcome. Uh, Ambassador Hutchinson uh, has been a long uh, time serving a senator from Texas uh, at the US Senate, and she has a vast experience serving in many of the Senate committees. We also have Taras Kuzio, who uh, was one of my predecessors as the director of the NATO Information Documentation Center in Kiev, uh, and is a leading expert on contemporary Ukrainian and post-communist politics. Um, Taras uh, is currently uh, serving uh, with the Center for Transatlantic Security with the John Hopkins University, uh, and is probably known to you through many of his books and monographies uh, on Ukraine, and the latest one from last Last year, Putin's war against Ukraine, revolution, nationalism, and, and crime, and he's also a contributor to many important media outlets, including our most favorite Kiev And last but not least, Stefan is not here yet, so I will not introduce him yet. Uh, we'll do that when he appears, so you know who he is. Um, I would then uh, like to give the floor to Ambassador Hutchinson for, for uh, outlining a couple of remarks, and then to Taras, and then we will come to Q and a. Uh, I'm afraid we don't have that much time. We will need to finish exactly at 11.30, so we will try to be uh, focused and, uh, and uh, sharp. So, Ambassador, well, thank you very much. Um, I'm very pleased to have the opportunity to be here with you. Це дуже важлива конференція, це дуже важлива конференція, дуже радий, що у нас буде можливість проводити таку безпеку конференцію в Україні, тому що, як вже було сказано, Україна така важлива для нас, такий важливий регіон, це країна, яку ми підтримуємо, і ми дуже... Вдячні за дух українського народу, за те, що вони так сильно піклуються про те, чи приймаються тим, щоб бути частиною європейської свободи і західної демократії, яка захищає гідність людей. Я можу повторити це знову і знову, а і це підтверджується знову і знову, і дуже нехай теж, коли бачите людей, які стоять за те, щоб відстоювати свої права на гідність людей. Права. Хочу сказати, що НАТО має дуже давні вже стосунки, починаючи з 2014 року. Ми зараз стикаємося з, з агресією з боку Росії, яка продовжується промовно проти Європи. І перед Україною це була і ситуація в Грузії, а так, так і на об'єднане королівство, кібератеку. Так, на Естонь, таке, що, наприклад, на Прибалтійській країні, і знову таке, що стосується втручання в демократичні вибори, скажімо, у Сполучених Штатах, як один з, не, скажімо, один з декількох прикладів. І крім того, ми говоримо про наше стратегічне бачення, і ми маємо його зміцнювати, і нашу, зміцнювати нашу спроможність протистояти Російській Федерації. Що стосується Офісу НАТО України, він допомагає Україні досягнути сягати прогресу. Хочу сказати, що у нас дуже гарний посол є, який працює тут, який, а, який завжди надавав допомогу в українських справах, у справі України, будемо так казати. Він зараз на концерт нас. Посол Марша Іванович, посол США, більше з вас знає вас, і мені дуже приємно, що я особисто її знаю. Хочу також сказати, що український посол у НАТО, він, він створює такі враження, Гарно всіх нас своїм розумінням, необхідністю таких реформ і те, що він виносить питання на засідання Ради НАТО. Я знаю, що він присутній тут на цій конференції, але він дуже велику справу робить у НАТО. І знов таки, і наша робота у офісу НАТО в Україні показує нашу відданість і справі. І знов таки, у нас ми допомагали допомогу на 50 мільйонів доларів на вас зміцнення безпеки. І така грошова підтримка це та підтримка, як 
скажімо, як ми використовуємо для нашої співпраці з військовими і наших внесок, скажімо, для того, щоб забезпечити необхідну і міцну оборонну спроможність України. Ми бачимо, що багато робиться, що оціниться те, що наші українські союзники, вони приходять сюди, наші союзні країни приїздять сюди для того, щоб допомагати Україні нарощувати свій військовий потенціал і спроможність для того, щоб ми були спроможні захищати свою країну, і ми продовжуємо працювати з вами проти агресії з боку Росії. Україна бореться на двох фронтах. Безумовно, це, що відбувається в Донбасі, в Криму. Ми робите все, ми зробимо все для того, щоб відповідати на агресію Росії. Але на додаток до цього ви також боретесь, щоб казати, боретесь із корупцією. Це необхідно зробити навіть до того, до того, як ви опануєте стабільну таку сталу демократію. Демократію – це боротьба проти корупції і за напровадження, скажімо, принципів демократії і відповідного суддівської гілки. Все це може забезпечити довгострокову згнучку, сімніцність, як хочете, у вашому майбутньому Україні, як сучасної європейської держави. На нас велике враження справила, і хочу підкреслити це, ті реформи, які вже були запроваджені декілька років. Це перша історія України, що багато ще треба зробити, аби було зроблено у царині розвитку демократії. Якщо говорити про історію Сполучених Штатів, я знаю ці історії, що коли ми розпочали, і наші ці засновники, скажімо, працювали і створювали наш Конституцію, Обичали структуру уряду, яка буде тривала. Вони робили помилки, іноді це робилося набагато повніше, як хотілося. У нас не було права голосування до 1919 року, це була помилка велика, ви знаєте. Але що дійсно велике було зроблено в плані демократії, те, що в нас була можливість адаптуватися, змінювати і змінюватися, і долати ці помилки. І знову таки, Такі структури уряду, конституція, яка обороння там була, парламентська система, яка працює, може коригувати свою структуру, якщо коригування якісь, якщо люди не виконують те, що необхідно, скажімо, ці представники, людей, які займаються, скажімо, не тим бізнесом, чи роблять щось інше. А ми маємо зиратися на досвід, який був набутий під час Майдану, і це все надихає нас. Ті люди, які прийшли до кільництва України, де кількома з них я зустрічалася. Посол НАТО – це молодий лідер, який знає, що потрібно Україні, що хоче Україні. Я бачила неодноразово, коли ми розмовляли, вони говорили, що ми хочемо в Європу, ми хочемо в Європу. Це означає, що ми маємо щось робити для того, щоб захищати право людини, ми хочемо все робити, забезпечити рівність між людьми і все таке інше. Це не означає, що ви хочете бути в Європі, хочете бути вільними народами, вільними людьми, і в цьому ми будемо вам надавати підтримку. Дозвольте мені сказати, наступні кроки у реформі, на які чекає НАТО, це закон стосовно міжнародної безпеки, який забезпечить громадянський демократичний контроль над військовим. Це дуже важливо, це суттєво важливо, і кожна демократія, кожна демократія, яка існує довго, має демократичні стандарти, контролю, контролю над військовими. Військовий механізм, я думаю, що це закон може бути прийнятий, і це буде основною фазою, новою етапом, коли військо буде збитувати перед урядом громадським Києвом, є представником цивільного суспільства, громадського громадського суспільства і народу України. Я хочу підкреслити, що на НАТО, а всі дивляться на НАТО, як найбільш успішно військовий союз, альянс в історії світу. Та він таким і є. І хочу сказати, що Сполучені 
Штат, и они полностью отдают нас, скажем, народной цели для того, чтобы быть частью важного числа НАТО и изменить НАТО. Мы не лидеры НАТО, и мы хотим обеспечить такую жесткую структуру. Мы базуем свои идеи на захватных ценностях и для того, чтобы стать частью НАТО, мы должны довести, продемонстрировать стабильно и стал демократией верховенство права, свободу прессы. Вы можете довести, что у вас есть уряд, что и тот уряд, который может выстоять и защищать себя, потому что там он базуется на миссии, на потужности реальной и истинной демократии. Хочу сказать, что дух людей пенуал в этой стране, и у всем мире они под великим вражением находятся от этого, и мы поважаем эти ценности, которые люди на улицах, на Майдане, на закрытии они стояли на Майдане в улицах, для того, чтобы, скажем, обеспечить разрушение Украины. Украина пока что не может удовлетвориться тем местом, которым они занимаются, где необходимо быть, чтобы обеспечить стабильность и поддержку для захвата себя. Мы хотим тут допомогти и вам, и себе, чтобы вы были тією демократией, чтобы были демократией Украины, а не демократией Сполучених Штатов, а не демократией любой другой страны, а именно демократией народа Украины, людей Украины. Я еще раз хочу повернуться до истории Сполучених Штатов. Наши батьки и основники, у них не было, скажем, специального освіти. Вони діяли на підставі мудрості, вони діяли на підставі того, що вони хотіли збезпечити свободи. Вони хотіли, щоб була усі безпекти свободи. І хоча в них не було належного освіти, вони створили ту, розробили Конституцію, яка існувала вже, існує більше 200 років. І це відбувається в Україні також. Тому що народ України довів, що вони будуть стояти і готові померти за свою свободу. И нам необходима такая стала демократия, которая базуется на мудрости, которая была в нашем случае, что эта мудрость будет панувати и в вашем случае. Так уж, дякую вам за это. Thank you for your remarks, Ambassador. I'm going to put a case forward for Ukraine's membership of NATO, and I'm going to do this by looking at the four areas of requirements that NATO has for joining. Um, it's difficult to discuss these requirements because it's a moving target with NATO all the time. Um, there is not just one set of criteria like the Copenhagen criteria for the EU, and even that only was introduced recently. I doubt whether, whether if there was a Copenhagen criteria in the 1950s, if Italy could be я не впевнен, як ці вимоги були встановлені країнами, тому що вони були встановлені дуже такі важкі спосіб, наприклад, для Латвії, Естонії. So the four areas I look at for membership are divided territory, added value of Ukraine joining, a referendum and Russian interference. The divided territory is the easiest one, and I'll do that very quickly. Um, one of the arguments made, of Одни course, is that Ukraine can't join Ukraine because there's a frozen conflict or frozen conflict on, conflict on its territory. Well, well, East Germany was a frozen conflict for 50 years. Uh, Germany Germany conflict um, so there's a precedent set from the President founding said, moment, um, or from the 1950s, sorry, when, when West Germany joined um, NATO, and that was very important to the EU in rebuilding a post-Nazi German democracy. Um, and of course, in the case of the EU, Cyprus is a divided country, and it's been a lot of joint EU. Um, on 
Дуже важлива сфера – це додаткові цінності, додані цінності. В Україні половина, півмільйона є сил безпеки. Порівнені з Чорногорією, остання країна, яка приєдналася, дві тисячі там є. Але коли ми подивимося на якісь рейтинги, Україна військові сили є найкраща армія, яка колись була в Україні, дякуючи людям Путіну і Порошенко. За це українська армія зараз 29-та найкраща армія в світі стосовно військової сили. Тільки 10 членів НАТО з... Навколо є 10 членів країн, членів НАТО навколо України. Греція, Польща і Канада, трошки вони вищі Україні заходяться в рейтингу. Канада, наприклад, 25-та, сильніша Україна, 29-та, Греція, 28-та, Польща, 22-та. Це означає, що Україна може дати багато додаткових цінностей щонайменше серед цих країн НАТО, 28 країн. Україна може дати не тільки такі додаткові цінності, може дати в радянський час цей військово-промисловий комплекс давав 40% ВВП, які створили нові ракети, нові озброєння і так далі. Що стосується видатків на оборону, Україна, інші країни НАТО, президент Трамп дійсно мав право скаржитися на це. Тільки 6 з 99 країн тратить більше. Україна тратить 5-10% на оборону, бюджету на оборону. Три з шести країн Польща, Румунія і Естонія тратять менше. Україна також може надати такові цінності, як перша країна, яка дійсно має такий досвід протидії російській гібридній війні. Від інформаційної війни, гібридної війни до вторгнення зелених чоловічків. Що подібне не трапилося для балтійських країн. Що стосується референдуму? Це основне таке питання, яке завжди похрушується стосовно України. Воно порушується і інших країн. Більшість країн в Східній Європі, які приєдналися до НАТО, в них не було референдумів. Вони, можливо, такі в Латвії, Естонії, але всі хотіли голосувати за... І завжди була більшість. На даний час, знову, дякуючи цим панам, які прізвища починаються на П, хоча її голосували на референдумі, 60% підтримували б членство в НАТО. Це набагато вище, ніж в Східній Європі. Результати референдуму у Словенії і у Горщині були набагато нижчі. Є про-НАТОвське лобі, або ті, що підтримують, дуже активні. Негативні, ті, хто проти членства в НАТО, зменшуються значно. З 2014 року, з різних причин, вони розуміють, що багато Україн розуміють на схід воді України. Одна така остання сфера – це російське втручання. Знаємо про те, спроби, скажімо, з жоном переворотом в Чорногорі, з спробку на Росію, які знав поразки. Ми знаємо, що таке втручання, скажімо, можливо, втручання з боку Росії, ми маємо припинити і самі Чорногорі, і політичні еліти більше розрізнені, ніж 
Украинцы тоже на это. И, скажем, 46, скажем, из 81 проголосовали за НАТО. А, скажем, украинцы показник лучше. Ну, и снова такие остальные. Украина уникальна в Европе, потому что националисты на Украине не поддерживают намагание Украины вступить в НАТО. И же Украина, как националист, популист, не против этого. Против членства в НАТО в других странах. А в Украине я уверен, и посол США подтвердит это, не имеет такого, скажем, чувства в антиамериканских Украине, как прошу, как в России. Это не есть в Украине. Это видно, скажем, из ваших выборов, и то есть их выборы, которые существовали в России, что принято. Украинские националисты, как и европейские националисты, популисты, они... А про, про НАТОвские, мы знаем, таки, это делает очень важную ситуацию не только в всей Европе, а даже в Черногории. Если говорить про националисты черногорские, как и сербистские, они пророссийские, прославянские, східнославянские, антизахидные. И снова таки, это на тлі того, что происходит в Украине. И снова таки, если говорить про референдум, что может, какие вопросы вынесет Украина, на стиль, так бы мовити, что приднается до этого союза, и какие будут, скажем, почуття, чи ставлення в разных регионах Украины, что до приднания до НАТО. Хочу вас подякувати на этом. Дякую вам. Дякую за ваши ключевые моменты адвокации, что стосуется членства у НАТО. Они очень важны. То, что вы сказали, очень я хочу вас поддерживать за то, что вы навели такие для сравнения примеры, что очень важны, очень интересны, потому что страна не совсем не отличается от них разные истории каждой страны, но это очень интересно. Вы сравнение сделали с наш третий, наш третий спикер, он не приедается до нас, поэтому у нас есть 25 близких до 25 минут, мы можем присвятить обговор. Дискуссии. У нас много экспертов, как и все у этой аудитории, которые имели отношение к справ зовнішних, международных справ на последние годы. Хочу звернуть до вас и с проханием представиться и сказать, кому спрямованы ваши вопросы до одного из выступающих, что до двух из них. И, скажем, хочу вас закликать, как могла к тому, чтобы не было. Брати участь в этом обговоренні. Там я бачу позаду. Мака, будь ласка, микрофон. Дуже дякую, Максим Клико. Фонд Европейской инициативы политической Киеве базовится в Киеве. Хочу подякувати панелистам за дуже такі дуже гарні виступи, за те, що ви надаєте підтримку Україні. Загалом кажучи, у мене два питання. Перше, як ви вважаєте, і це питання до обох спікерів, що ви можете Чекивать від відрозвитку стосунків відносин між Україною і НАТО, які, скажімо, можуть бути обговорені на ближчому саміті НАТО, тобто, чи є можливість приєднатися до України до часу НАТО, можливо, якісь інші кроки на подальші розвитку наших стосунків наших відносин, тому що це важливо не тільки для для того, чтобы сблизить еще больше Украины и НАТО. А это и для загальной думки очень важно, что вы можете ожидать от подальших кроков, которые могут еще больше сблизить Украину и НАТО. Другое вопрос. Сколько Украины и НАТО сейчас развивают очень такие близкие и тесные спиробитности в многих сферах, концернах, возможно, включая Такие страны, как Украина и Грузия, которые заявляют при своей очаковании стать членами ЕС и НАТО, что можно ожидать, что будет больше тесно с первобытностью в этих вопросах между Европейским Союзом и НАТО и этим странами, потому что мы знаем, что эта ситуация не настолько мецнанская, как бы хотелось, или будут запрошены все две страны. 
України до більш близької, чи більш тисної співпраці, а в порівнянні з тим, що було на самому початку. Будь ласка, мікрофон ми не чуємо. Я представляю Українсько-Острійську асоціацію. Дуже коротке питання. Дуже коротке питання. Було заява стосовно втручання Росії та таки тощо. Тощо, з вашої точки зору, пані Тараси і пані Хатчинсон, яка буде реакція Росії у тому випадку, коли Україна приєднається, стане членом НАТО? Мікрофон, будь ласка, мікрофон, ми не чуємо спікера. Дозвольте мені сказати, що стосується саме там, ми безумовно будемо очікувати чи шукати таких шляхів, які дозволять нам продовжувати працювати, співпрацювати з Україною, чи долучати Україну ще більше до наших справ. Ми розглядаємо різні опції, різні варіанти, але, я думаю, ну, в першу чергу. Шлях до НАТО, аксесія чи набуття членства в НАТО, воно великий шлях пройшли різні країни, багато країн. Це не відбувається миттєво. І будемо так і знати, що у нас є кошерічний звіт про партнерство, і це буде наступним кроком. Скажімо, що може забезпечити що можна робити разом країни і НАТО. І нещодавно було затверджено і, скажімо, дано добро з боку президента Порошенка, і я думаю, що Верховна Рада зробить все відповідно, вона піде тим шляхом, і не будемо говорити скороченнями, Щорічна національна програма НП, вона є гарний крок для України, щоб робити прогрес, досягати прогресу у своїм змаганні статичними НАТО. Я хочу вас запевнити, що ми будемо раді такому членству НАТО. І я хочу сказати, що оскільки вже такий щорічний план національний, План був затверджен паном Порошенко, то тоді вже буде наступний крок. Ну, давайте на глиночку, яке було там ще питання. А, реакція, реакція Росії. Реакція Росії буде негарна. Не буде гарна, скажімо так. Немає сумнів, що те, що ми бачили у Чорногорі, що Росія може стати досить доволі агресивною, коли та чи інша країна повертається в бік НАТО, хоче стати і набути членство там. І це стосується інші країни, які будуть розглядати можливість приєднання до НАТО. Наприклад, Швеція, яка поки що не просить стати членом НАТО, але є сильним партнером НАТО. І тому Росія, вона використовує гібридну війну, кібервійну для стабілізації ситуації в таких країнах. Тобто Росія намагається знайти якісь шляхи, де вони можуть нашкодити, скажімо, стасунків НАТО. Можливо, та чи інша країна розглядає можливість приєднання до НАТО чи партнерства з НАТО. І хочу сказати, що партнерство – дуже важливе питання у НАТО. Ми дуже цінуємо наших партнерів, наші партнери. Деякі країни хочуть стати членами НАТО, деякі – ні. Не хочуть набувати членства. Це є нашими союзниками, ті союзники, які не знаходяться навіть на території Європейського континенту, скажімо, Австралія. Це дуже цінні наші партнери. Ми хочемо зберігати будь-яку країну, яка сповідує західні цінності і хоче прийти нас до таких цінностей. Ми хочемо, щоб вони були частин нашої мережі, нетворки. І, безумовно, Україна – це відносно такі країни. Це країна, яким ми допомагаємо кінець кінцем набути такого членства в НАТО. Чи буде реагувати на це Росія? Безумовно. Але можемо сказати, що країна є одним із дуже важливих, тому що Україна знаходиться у колі дуже важливих інтересів в Росії. Ми маємо провести рису 
межу, те, що може робити Росія в Україні. І саме тому це Рада НАТО українське було прийнято, і ми прийняли безмовно деякі твердові кроки, ми маємо забезпечити для того, щоб утримувати Росію подальшу нарушування агресії. Знов таки, ми не будемо вести свої справи, як зазвичай НАТО з Росією, НАТО і Сполучених Штатів, аж до того, як Росія не вийде з території України. І ми маємо зробити правильні речі, коректні речі. Ми не очікуємо таких гарних результатів з боку Росії. І саме тому нас це не пакують. Ми не пакують за просуверенність території України. Ми хочемо стояти бік в обік з Україною в цій справі для того, щоб українці самі, якщо хочуть допомогти собі, їм необхідно гарні реформи підсилювати, скажімо, свої прогресивні кроки, якщо вони будуть це робити. Україна має знову ми будемо з ними і НАТО, і США. Це що дуже важливі такі моменти. Також і підтримують і Балтійські країни. Це дуже важливо. Це дуже важливо додаткові такі експерти. Я хотів задати питання вам. Це буде питання з 2015 року. Чи ми можемо дати важливість стосовно Німеччини, тому що Росія гарбувала і Німеччину? Це дійсно питання з майбутнього. Я вважаю, що другий момент питання, друга частина питання, я можу відповісти на два способи. Стосовно 11 років, він думає про війну, він хоче захистити цивілізацію. Між 2005-м і 2007-м роками Путін перейшов на трошки судуся вправо. Але потім через три останні три роки Захід вже прокинувся, вже побачив, що робить Путін в 2016 році, вже останній момент, коли було отруєння в Британії. Стосовно питання України, я вважаю, тут важливо наголосити, Путін отримав поразку в Україні. Це заморожений конфлікт в Криму, а також на сході, на, на сході, на півдні України, Україна, Україна перемогла Путіна, не на своєму поразку. Така ситуація, це не та ситуація, яка в Абхазії, це не зовсім не та ситуація, яка була в Придністрові чи Абхазії. І більшість України, які розмовляють російською, це патріоти України. Путін цього не розуміє. Якщо це російською, якщо це вже думали, що хто розмовляє російською, це я про путінський. Ні, коли ми подаємося на карту, на мапу міськових жертв, то будуть також і жертви з Сходу і Півдня України, з Петровська, наприклад, набагато більше, ніж і в інших областях. Це означає, що це абсолютно невірне твердження, коли Путін казав, що хоче захистити росіян на Сході. Вони вирювали проти Путіна. Я вважаю, так. Звичайно, цей сценарій можна розглядати. Але Росія має багато варіантів стосовно України. Донецьк дуже далеко знаходиться від Києва. Дуже далеко від Донецька до Києва. Для того, щоб завоювати Україну, треба буде половину російської армії, або навіть більше. Є різні варіанти. Дивлюся я зараз на час, у нас залишилося ще три питання. Пан Тарасюк, у нас є трошки ще часу, я хотіла ще, щоб отримати. Мене звати Наталія Кацурабачиковська, я член українського парламенту, я займаюся енергетичною безпекою. Пане посол, дякую вам дуже таку зображаючу промову. Питання або зауваження. З 2014 року, 
і перша частина моє питання стосуватися, чи НАТО може допомогти нас зупинити таку політику і небезпечні європейські проекти. Друга частина моє питання серед різних ідеологічних причин, серед імперіалістичних причин, Росія хоче тримати контроль над кордонами, не дозволити НАТО підійти ближче до Росії. Це зрозуміло. Відповідаючи на ваше запитання, ви сказали, що Сказали, що яка буде, буде реакція Росії у випадку, якщо Україна приєднається до НАТО. Вони втратять цю війну, вони втратять важливу битву, програють її. Як було з Nord Stream 2, це буде хорошим кроком в напрямку балансу і до миру на цій території. Як колишній член парламенту і прем'єр-міністр, перш за все, Невеличке таке коригування до цифр Тараса. Литва цього року витратила 2 відсотки на військову оборону. Дуже пізно. І Латвія теж саме робить. Президент Трамп Одна з причин, чому ми це зробили, завжди в Балтійській країні, ми хочемо бути кращими, ніж естонці. Ми хочемо бути кращими, ніж естонці. Це більш серйозне питання. Якщо ми говоримо про НАТО, Стосовно питання політичної безпеки в регіоні, ми знаємо, яка українська стратегія, щоб приєднатися НАТО як можна швидше. Ми знаємо, яка є стратегія Путіна. Тримати Україну у своїх руках, і щоб Україна була як найслабша. Ми знаємо, яка є стратегія Путіна, хочемо знати, яка є стратегія західної спільноти. Я боюсь, що це є. В цьому є проблема, коли ми говоримо про всі ці критерії, які ви згадували у своїй промові, дуже детально ви розповідали про ці критерії, що Україні потрібно зробити. Питання в тому, які критерії західної спільноти. Моє питання дуже просте. Можливо, до останнього року в великих столицях західної спільноти ми говорили про різну допомогу, надання різної допомоги Україні, навіщо надання летальної зброї. Ми не хочемо, казали, що ми не хочемо провокувати Росію. Те питання було, яким буде відповідь Росії. Питання в тому, чи західна спільнота готова змінити свою думку. Коли говорять, що ми не хочемо провокувати Росію. Чи був достатньо добрим Путін для того, щоб переконати західну спільноту? Мене звати Борис Тарасюк, я член президента України, комітет з зовнішньої політики, я очолював МЗС 92-го року. Ми питаємо до вас, пані амбасадор, пані посол, ми мали підтримку і солідарність з боку НАТО з 93-го року, і ми дуже вдячні вам за цю солідарність і підтримку. І США є ведучим, що ми членом НАТО. І ми питаємо до вас, чи ви очікуєте, що буде можливим подолати блокаду з боку Угорщини на шляху 
Data Ukraine Commission meeting on a high level. А скажем, на зустрічі між Україною на вищому рівні є коментар стосовно вступу з боку пані Тараса. Тарас, ви дуже послідовні у тому, щоб проводити дослідження заслуг, скажем, чи що зробили в Україні, для того, щоб приєднатися на вагати. Я хочу подякувати за ваші зусилля, факти і аргументи, які ви сьогодні висвітлили. Це те, що може бути використовано аналітиками України для того, щоб розповсюдити всю цю інформацію, поширити на всю територію України. Дякую вам за це. Я побоюся, що у нас майже немає часу. Я хочу передати мікрофон нашим двом спікерам для того, щоб відповіли на ті питання, які вже прозвучали. Я вибачаюсь перед тим, у кого не було шансу поставити свої питання. Ми почнемо з вас, пані амбасадор, пані посол. В першу чергу хочу повернутися у часі, коли я сенатором було, де було 20 років сенатором Сполучених Штатів, усе питання, чи ми будемо відкривати двері взагалі, доступ в НАТО, так би мовити, це був предметом обговорення, дебатів. Чи тримати це у тісному колі для того, щоб були переваги певні і було легше, скажімо, у отримувати разом цей альянс. Чи ми відкриємо двері для того, щоб зміцнити демократії і свободу, і верховенство права в інших країнах, які сподіваються, скажімо, стати членами НАТО? І це можливо було, чи буде це більш важливим питанням. Були великі, скажімо, сперечання з цього боку дебати, і ми, скажімо, ми вирішили все ж таки вирішити на користь відкриття дверей. Скажем, такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния, они стали очень мощными, сильными демократиями и с очень мощным подружным, скажем, войсковым механизмом, который выиграл НАТО. И Латвия, и Литва, они на 2% выказали свой бюджет, 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 выказали свой правильним напрямком, чи не зміцнили свою стабільність? Так. Деякі наші члени, це, ну, скажімо, довго це тривало. Я не хочу сказати, що членство Всічне НАТО там все гаразд, перфектно, так би мовити, і недосконалим є ситуація в Сполучених Штатах, як члени НАТО. І хочу сказати, що двері в НАТО все ще відкриті. Дуже важливо, щоб у нас були ті основи, коли наші вимоги до бути членства НАТО були тими першими кроками на цьому шляху, які необхідно зробити. І в тому плані, якщо говорити про Україну, ми хочемо, щоб Україна була спроможною на ходу в цій ситуації, в цій позиції, яка давала б змоги на бути такого членства. Знову таки, ми хотіли, щоб ці двері в НАТО були залишались відкритими, тому що ми хочемо, щоб демократія і демократична демократія панувала в цій країнах Європи, і безумовно, для таких демократій треба боротися, тому що є певний досвід демократій вже набути, і у них є досвід будування тих чи іншого будівлі з цеглин. І все, що ми робимо, ми знаємо, що все це є єдиним, що стосується цього альянсу. Іноді дуже важко, скажімо, адресувати свою увагу з зрозумінням того, що ми питання щось робити. Що стосується НАТО, двосторонніх обговорень з Угорщини, чи, скажімо, комісії НАТО України, яка відбувається під час цього саміту. Тому ми працюємо над тими і шукаємо шляхів для того, щоб Україна стала частиною цього саміту саме то на зустріч у верхах, і це ми маємо вирішити, тому що ми працюємо 
щоб сісти і працювати з Україною на питаннями, тим, щоб навчити Україну, що треба робити, і двосторонні питання, які стають якимись, скажімо, питаннями, препонами, скажімо, на шляху до досягнення порозуміння. Ми будемо розглядати це питання, може у вас цьому завірити. Що стосується питань, пов'язаних з Росією? Ну, ну, скажімо, ну, не можна сказати, що немає жодної країни у НАТО, ні, це неправильно. Ну, хочу сказати, що Сполучені Штати не хочуть спровокувати Росію. Деякі наші союзники, вони налаштують на це, але ми все більше і більше бачимо, що частіше, що ми виходимо за ці рамки. Ну, має звинувати з цих питань. Хочу навкрити один момент. Були часи, коли ми вважали, що Росія стане членом НАТО. Не забувайте про це. Ми хотіли, аби Росія, ну, скажімо, неможливо, не партнером з точки зору партнерства, але, скажімо, такої дуже потужної іншої супердержави у світі, з якою можна було би працювати, торгувати, і кінець кінцем, яка могла би стати ця країна партнером НАТО. Те, що відбувалося після розпаду Радянського Союзу, продуктивна частина цього суспільства в цьому світі сподівалася на це. Але все це було спростовано з Кримтим, що відбувалося у Криму. І не спрацювало те, на що ми сподівалися, і зараз ми бачимо навіть ті наші союзники, які сподівалися на це, вони бачать, що мати справу з Росією і не спрацьовують ці принципи співпраці чи партнерства з Росією. І ми намагаємося робити те, що ми робимо. Що ми хочемо сказати? Що ми дуже знепокоєні, стурбовані з тим питанням, пов'язаними з Північним потоком-2. До речі, я дуже рада бачити членів ЄС у цій раді нашій. Я хочу подякувати майданівцям. Майдани взагалі. Це те, що ми хочемо. Ми хочемо, щоб наступна генерація, покоління, вони виборолися за свободу, за затримання прав людини. І ви маєте бути незалежними від Росії у своїх енергетичних потребах. Ми сподіваємося, бо багато з нас сподіваються, Сполучені Штати сподіваються, що ви зможете залучитися до розмоїти чи розмоїти різних джерел енергетичних носіїв. Ми будемо говорити, що ми нам у Сполучених Штатах не дозволяли експортувати певні речі, тому що ми мали забезпечити нас дотатньо своїх внутрішніх потреб. Америка буде найбільшим виробником нафтових, нафтогазових речовин. У нас є експортні можливості і спроможності. Це означає, що якщо йдеться про скраплений газ, ми можемо, скажімо, збудувати інфраструктуру, якої поки ще немає, де експорту поки ще немає, ми можемо її збудувати і забезпечити. І тоді зможемо більше експортувати і нафти, і природного газу, і дати більш різні ресурси, особливо для України. Ми допомагали Німеччині, тому що ми не хочемо, щоб більш потік дорогів, якимось чином заважав спробам, скажімо, Західного світу зупинити Росію з її агресії. І ми хочемо, щоб Україна і Європа була незалежна від носіїв енергетичних сів Росії. І це може бути зроблено тими країнами, які можна зробити цими країнами, які залежать від цього. Я дуже сподіваюся, що ваш прем'єр-міністр прийде до партнерів НАТО. Коли він був прибував НАТО, він говорив, що Росія повільна, скажімо, ще зменшує обсяги перекачки транзитної системи України. Вони припинили використовувати нашу транзитну систему газу і енергетичних ресурсів через територію України. І це негативно позначилось на ситуації в цьому. І знов таки, знаєте, в Україні обмеження ресурсів, і вони знають, що... 
Я, я настільки була вражена всім цим, і усі у всьому світі були дуже вражені. І хотілося, щоб у нас було більше ресурсів для того, щоб у вас було більше ресурсів, для того, щоб ви щось робили відповідне на противагу а, Росії. Але, але і те ж саме стосується Німеччини, але не дуже здорова зараз ситуація існує у світі, яка пов'язана з новою агресією з боку Росії. Ну, дякую, дякую. Ми розуміємо, що час вичерпано. Я, я з іншого боку хочу підійти до цього питання, тому що хочу сказати відповідач на перше питання. Безумовно, треба подивити веб-сайт НАТО. Не, не 8, а 29, зараз вже членів так, але я проводив свої дослідження, те, що стосується волонтерів у дітей. До речі, у вас, у вас дуже гарні снайпери. Я хочу сказати, що Захід, що робить? Захід. Є план на 15, стосовно 15 так, то я погоджу з вами. Я вважаю, що ми, Захід продовжує прокидатися, як це було в Великій Британії та інше. І, і поки що це не закінчено, пам'ятаєте, що за день-два відбулося щось інше у Сирії, щось трапиться, і це буде така масована червона лінія. І, і тоді вже не буде повернення назад у наших стосунків між НАТО і Росією. Якщо щось таке відбудеться, я не знав таке, що пов'язатися з питаннями політичної безпеки, найбільше про Проблема те, що основне, основне експортне предмет з Росії – це не газ і нафта, а корупція. Я пам'ятаю, що це центр корупції у всьому світі. Ви знаєте, не, не, не Україна, а Москва, а Лондон. Лондон є на столиці корупції, скажімо, що там пишуть трейрейтери і таке інше. Що стосується експорту корупції на Захід, він поширює Росію таким чином, Свій вплив. І Австрія, можливо, це єдина країна в Європі, яка не вислала своїх дипломатів, російських дипломатів у своїй території. Словаччина, ну, будемо так казати, законодавство Австрії не дозволяє вислати, скажімо, Дмитра Фірташа до України. І що стосується інтеркорупційних законів України, якщо європейські суди захищають Тих людей, які збігають з України, ховаючись від правосуддя українського. Це, це питання корупції. Ми кінецьки це маємо з ним що зробити. Останній раунд санкцій з боку США стосовно особистих санкцій. І резиденцію, ви пам'ятаєте, що була з Великої Британії. І пам'ятаєте, що ліберальна партія, ліберальна партія, вона ще зробила дозволення. Волонтий капітал з Росії потрапити на територію Великої Британії. Але все ж таки відбувається те, що Росія поки що відіграє певну роль і на Заході. І поки що ми з цим не поруємося таким чином. Будемо так казати, що повідується це. І знов таки те, що стосується корупції, я бачу посла Пайзера тут, який, скажімо, критикував ці заходи корупційні, це не саме європейці, а американці. І знов таки те, що стосується Австрії, що відбувається в Швейцарії, якщо йдеться про газовий експорт. Ну, будемо так казати. Основна моя думка, давайте завадимо Путіну бути найбільшим експортером корупції у світі. Хочу подякувати обох панелістів і пані Хачесон і пані Кузьон. Думаю, що було дуже цікаво. Ми охопили різні питання з різним боком і хрозданом, з різним кутом. Я побачу, що ми трохи затримувалися, перебрали часу. І дякую вам, і повертайтесь у нас один офіційне відкриття. І сподіваюся побачити вас наступного року. Дякую.